备好了吗？不要！不要！不要！不要！不要！子英，没事了。许世仁，你别乱来啊！警官，跑得还挺快呀、啊！还好意思说那个的士司机不肯进来，还不是快！省省力气吧，走。喂，执勤哥，你们在哪儿？分头找。别怕，没事的，走。这么晚才来。来，大哥哥，来！大哥，我太大了！这边。等我一会儿，我很快回来。干嘛？嗯嗯，救我！救我！给其他同事盯着，怎么样？你们有没有发现？没看到徐学仁跟周凯婷。我想他们跑不了太远，大家继续找。是警官。老婆，你没事吧？我没事。撑得住，都是我不好，是我连累你。不要这么说，跟了你就知道会有这么一天。但你要答应我，过了这关之后，以后别再做违法的事，好不好？我答应你，我以后都不会做了。走吧。哎，老婆，老婆。怎么样？你没事吧？我
。不是这样，我送你到医院好不好？不要，别理我，你走吧。我怎么能走啊？你走吧。我怎么能这样丢下你啊？你走吧，老婆，我不能走。走，老婆，快走，老婆。老婆，嗯，干什么？我不想我们的孩子一出生就浑身烟味。知道了，真乖。老婆，老婆，为什么这么傻、啊？我怎么可以就这么走了？抛下你不管。来，小心。徐学学人，我们现在正式给你录口供。凯婷，她怎么样？他没事吧？我们刚跟医院那边联络过，他没事，胎儿也没事，过两天应该可以出院。那就好，那你可以配合我们工作了。所有事都是我做的，凯婷什么都不知道。我知道你很想帮你女朋友脱罪，但如果你对我们隐瞒的话，这样反而害了她。一直以来。我不会告诉他太多事，就是不想拖他下水。他这个人没有什么心机，我说什么他都会信。这个我相信，如果他真那么坏的话，我妹妹也不可能跟他成为朋友。我只希望警方可以帮他求情，他什么都不知道，我犯法了，去坐牢是应该的。但是，他最错就是跟了我。我可以帮你，但你一定要对我们坦白。好，那个杀手是不是你杀的？是。当时我只不过是为了自保，我根本就不是想杀他。他死了之后。我就在想，关翔根能杀我一次，一定会有第二次。我也不想被连鼠抓，所以我就想到，将那个杀手假扮成我。于是，我就回家清理所有的皮屑和头发，所有任何可以留下 DNA 的东西。经常用的梳子上
，放了几根杀手的头发。你还挺聪明啊，知道我们一定会去你家里搜证，之后拿去化验 DNA， 以为死的那个就是你。我也不想的，我没得选。你第一次杀人，也许是意外，但之后呢？你勒索庄国栋他们，是他们没道义在先，赚钱时知道找我，有事就想我死。我只想拿回自己应得的钱。那不用问了，打电话引导我们去抓庄国栋的人一定是你。你这么做。就是想利用我们警方给他们施压，让他们害怕，方便你要钱。没错，最重要的是他们会怕，不给他们施压，他们根本就不知死活。难道那些钱比他们的命还重要吗？不止这样，你还拿了杀手的手机，假扮杀手勒索他们。第一个倒霉的人就是庄国栋。贺主任，我妹妹让我谢谢你。我也是刚好在那里。其实那时候，无论是谁都会那样做的。那也要你接得住才行啊。行了，不用放在心上，带我向他问好。好。不好意思。我先走了。喂，漏了一箱啊！哦，谢谢，帮我放上来。哎，我来吧。不用了，我可以的。行了，怎么，你歧视我？虽然呢，你们上次很没风度，不过我们警队呢却很大方的。那好吧，谢谢你。谢谢。不好意思啊。啊，我可是行动派啊，小意思啦。我是说上次的事。你也觉得自己做错了吧？我是想说，上次我们那样做的不是没风度，是因为我们隶属两个不同的部门，突然之间要一起行动呢，是有些不方便的。理论上是没错，但我觉得有些事情呢是可以变通的。若是我老大呢，就不会这样。哦，真的。不过话说回来，因为你上次的决定，我打车花了两百多块，那能不能报销啊？你会不会弄错了？你不是 I C A C 的，报销不了。那没得报销的话，你自己给我补。好啊，来，来，自己拿。干嘛？剩下你而已。我。上次呢，你借我的手帕，我已经洗干净了。哎，你没手。我这样都能去婚礼了？哪边啊？后车厢。哎，哦，谢谢。你好，小姐，有什么能帮你？你好，我想要这个水草，这个铁皇冠，早上卖出去了，这东西很抢手的。老板娘，帮我包起来吧，我要走了。谢谢你啊！啊，又是你啊！你又跟踪我呀？你真的很没风度啊，连水草也要跟我争。让给你了。哎，啊，五十块。小钱不用算了吧。我不想欠你什么，你也知道你们都较真了。谢谢。嗯。啊，没想到，原来你也养鱼。m o 姐之前送了一个鱼缸给我，那我就试下
。但原来养鱼啊，也挺麻烦的。能有多麻烦？那养鱼呢，就可以陶冶性情，人都会温柔点儿，不会像你这样硬邦邦的。来，来，那看着他们自由自在的游来游去，是不是很开心呢？倒也是，但他们生病的时候就束手无策了，难道咱去看兽医啊？有没有这么严重啊？你有没有问过鱼儿哪里不舒服啊？说来听听，或许我能帮到你。真的？是啊。嗯，家里那几条鱼不知为什么不吃东西，而且还闷闷不乐似的。抬不起头，是不是？是啊。嗯，这一包呢是铜离子溶剂，每星期滴一次。这一包呢是鱼药。这些呢是用来消炎杀菌的，用了之后呢，保证你的鱼很快康复。谢谢啊，不用。那这顿饭该你请客了。那不行，我怎么知道好不好用？如果我的鱼有什么事的话，我还要找你算账呢。哦，那就别用了。哎哎哎，我说笑而已。哎呀，你这个人太没幽默感了。就算你真的怀疑我，我也不怕。以我多年的养鱼经验来看，你的鱼用了它之后呢，一定开开心心、活活泼泼、健健康康的。那我还是信你的。话说回来，你养什么鱼啊？我养了很多年海水鱼，不过现在养水母。水母？嗯，好吗？很漂亮的，给你看看。那，你看。哇，真的很漂亮。是啊，继续往下翻，后面几张更漂亮。哦，那你都不养鱼了，你买水草来干嘛？不是，过来帮同事买的嘛。你继续翻，后面那几张更漂亮。哦，真的是。不好意思。啊。麻烦两位让一下，大家拼个桌啊！不好意思，贺主任，你好，玛尼姐，珊姐，啊啊！你电话响了，贺主任。哦，先接个电话。喂，我老实了你。什么啊？我们没什么呢。什么？我什么都没说，这么快搞定干嘛？哎，不过呢，贺主任不错，优质股。我只是买水草的时候恰巧碰到他，刚巧他知道我养的鱼有问题，就教我怎么治疗，所以我就请他吃面，就这么简单啊。好吧，也就是有缘分啊。哎哎哎哎哎，点餐点餐点餐，好，你请你请啊啊好，我请我请啊，点餐。老板。要不要报警啊？喂，救护车，是。当时就是现在开会。是这样。哎，直接的，在这里。哇，我看看，哦，还有一分钟，我没迟到啊。是你们全都早到了，都不守时啊，你们。又换新表，很有钱啊。这块旧的。不是啊，蛮漂亮的。我每块表都漂亮啊，不过之前那块更漂亮。那你换来干嘛？哇，你以为我想换呐、啊？还不是上次抓那个林，林永球。林永球啊，表被弄花了才换的嘛。那不挺好，又有借口让你换表了。啊，你真的不懂行啊！那块表没弄花就可以再卖出去的。没钱就别换了。哎，那不行啊。哎，不过老大，话说回来，我的表是因公受伤的。那应该有机会报销吧？对呀、啊，对吧？我帮你跟谢长官问问好不好？哎，那倒不用了，干活。好，人齐了，先说公事啊。前晚在大角嘴有一起交通意外，司机肇事逃逸，伤者仍在昏迷。我在现场，所以大概知道情况。我知道，昨天你也跟我说了。交通部觉得这起案子有疑点 ，CID 查过，伤者是个记者，之前的报道非常出位，得罪了不少人。所以 CID 怀疑有内情，就转来我们这儿。珊姐，你是其中一位证人，这案子你不要跟。收到。博士，马女姐，你们去报社查一查，看一下当晚的监控画面。是头。志杰，跟我去医院，我约了 CID 的同事在那里交接。收到，老大。珊姐，陈彤，另一个案子由你们俩来跟。是头。干活了，走。喂，师兄，什么情况？这位伤者叫刘静。
是自由身记者，当时骑着一辆摩托车，在大脚嘴与一辆黑色小轿车发生碰撞，那辆小轿车事后肇事逃逸。知不知道怎么撞的？我问过路人，但是呢，当时事出突然，所以没人看清楚事发的经过。他有什么亲人？我们查到他老婆几年前已经去世了，他还有一个二十四岁还在上学的女儿，我们已经派人通知他了。医生刚刚来巡过房，说他的情况很严重，脑部受到震荡，何时能醒来也说不定。但是呢，就没有生命危险。对了，他的资料都在这儿了。好，谢谢师兄。嗯，交给我们。好。刘金。希望他能早点醒来。希望博士那边能找到线索。老爸，老爸，你怎么会在这儿？那个刘静呢？刚入行时跟过我，后来转做特约记者，但我们偶尔会约出来喝喝茶、聊聊天的。行家。对。几天前刚跟他吃过饭，没想到会突然发生这样的事情。哦，对了，嗯，你们俩怎么在这里、啊？来查案呢？是啊。最初我还以为是一起普通的交通意外，现在重案组接手，看来这是一个大案子。也不一定，要查了才知道。喂喂喂，老爸，既然你认识他，他人怎么样？他最初跟我的时候呢，就为人正派，不会怎么乱来的。喂，老老实实啊，韦老爷。现在嘉玲姐又不在这儿，你们有没有出去一起鬼混过？哎，啊，你这嘴怎么那么贫呢？刘静呢？我没听她说过任何女人的事。那金钱呢？金钱方面，我也没觉得有问题啊。那工作呢？我们收到消息，她似乎在工作上得罪了不少人。做记者就一定会得罪人啊，尤其是她做事很拼。她做过几个大新闻呢、啊。全行都知道，他为了爆料，连命都可以不要。原来是不怕死的，说什么？脾气太冲。哎，他是跑财经版的，经常爆别人的黑材料，被打是小事，以前甚至被人追杀。他没报警吗？那能天天报警吗？那后来怎么样？后来呀、啊，就被我们全行的人封杀了。嚯，全行封杀，真厉害。师兄，他天不怕地不怕，你想想，他连何俊亨都敢得罪。喂，说话小心点。何俊亨是大富豪来的，也不止刘静一个爆料。要是次次的要封杀人，哼，何俊亨能封杀多少啊？啊！所以阿静就转做特约记者了。啊，他经历了这么多事，又被追杀，又被打，还是立场坚定啊！他真是啊，是奸的就是他了。老爸，先不说了，我去忙了。哦，好，谢谢啊，小心点。知道，走了，韦老爷。包少龙先生，你的案子现在转交回交通意外调查组，你去这个地址找李警官。谢谢警官。呃，警官，我想问一下，这个案子严不严重啊？你求上天保佑那个伤者不要出事，不然的话就不是不小心驾驶，而是不小心驾驶导致他人死亡了。你可以走了。谢谢。哇，有下午茶、啊，快来吃！志坚哥用我的钱请客。哇，太感谢了。不用客气。喂，刚才那个就是撞了人的司机啊。是啊。是啊不过他还算有人性了，肯来自首。但我记得那个司机明明戴着眼镜啊，而且样子也不太像。不奇怪哦，可能开车的时候才戴眼镜呢。喂，珊姐。有多少块烤吐司？志坚哥，别玩了，这么快怎么能看到？就是嘛，这么快怎么能看清呢？车开得飞快，你也看不清司机的样貌了。但是他的发型和身形都不一样啊。瞄一眼就能看到吗？那倒不是啊，如果真的瞄一眼就能看出这么多东西呢，你一定看得出。Money 姐是暗恋博士的。喂，你找死啊！我不是这样的人吗？走开吧你。
我昨天上网查了一整晚的资料，我发现那个高亮每张照片都戴着眼镜，而且看他的身形，那晚开车的人应该是他，不是他的司机。我很欣赏你如此认真和实事求是的态度，有几成肯定。昨天曼丽姐和神童去问过高亮，高亮也证实了包少龙的说法。假设开车的真是高亮，那他的证供就不可信啊。看这些照片。高亮发到社交平台上。那天他坐游艇出海，时间算下来，当晚不可能在现场出现。以今时今日的技术，照片也可以作假的。不是，我觉得你想多了。我依然觉得这个案子很有疑点。好，如果你觉得有疑点又不相信照片的话呢，你去求证吧。但我提醒你，一个人的时间和精力是有限的，我们重案组有很多案件要查，更何况这件事包少龙已经认罪，也已经将他转交给交通部。就算要查，也要交给交通部的同事去查。我们是不是应该相信他们？早上好，少爷。嗯。吃早餐少爷，什么事啊，少爷？在看什么？呃，在看今天的新闻嘛。有什么新闻啊？那个司机还没醒。少爷，我会不会有事啊？不用担心，哪有那么容易死的？啊，总之这件事过去之后呢，我不会亏待你的。少爷，我不想坐牢啊。就算他真的死了，也是交通意外。我会请个大律师来帮你打的，没事的。但是我还是有一点害怕。我比你害怕。这件事如果被我爸知道了，他一定会烦死我的。啊，不过幸好有你。嗯，好。上次我教你做的那件事怎么样了？我觉得少奶奶应该不会那样做的。就是什么都没查到。暂时没有啊，我不管。总之，他的所有事我都要知道。好的。对了，这几天没看到少奶奶啊。少奶奶的事，你比我更清楚。怎么了，少爷？没事，拳脚上撞到，有点痛。老爷正在往回赶，先喝杯茶吧。哦，对了，悠悠在不在家？啊，你这么一说，这几天似乎没见到他。哦，没事，我有点事想找他，但一直打不通他电话。哦，如果我见到他，就跟他说一声。好啊，我先出去干活了。嗯。嗯你这个人还挺多事的。悠悠是我老婆，她去哪儿关你什么事？上次我给她介绍了一个律师朋友，我朋友找不着她，所以托我问问而已。是吗？你这种人也有律师朋友的吗？你是不是有什么误会？没有误会，我是说你这个人招人烦，来到我家连鞋都不换，真当这是你自己家？你知道这张地毯多少钱吗？内粉，你来了。爸爸，又在这里气你大哥？没有，我们只是聊两句。你看你大哥，每次都护着你，你就老是欺负你大哥。内粉，别理他，我们去花园坐走。不同父母待遇就是不同，连英文名字都比人家难拼。N E L P H E N 有多难拼啊？是你英文水平不好吧？随便吧。这孩子。少爷，喝茶。谢谢林姐。孩子，别怪你弟弟，他妈妈死得早。所以呢，脾气古怪些，这些你也知道的，所以千万别往心里去。你放心吧，老爸，我没事，那就最好。对了，我回来呢，是想问问你，我看新闻知道阿亮的车出了事，现在处理的怎么样了？没事。哎呀，那个司机是阿龙啊，他不小心为了躲狗撞到人，普通交通意外而已，不用担心，没事的
。哦，那就好了。啊，对了，我也有点事想跟你商量。这里呢，我想以你妈的名义捐点钱给慈善机构。这里有三家慈善机构，你看看喜欢哪一家？不用了，妈都走了那么久了。理解。不过老爸觉得呢，在你小时候，我为你和你妈做的事太少。现在我想做一点事，帮你妈积点福，也当是你帮你爸完成一个小小心愿，好不好？但是老妈那个人喜欢低调，我想没问题。这样吧，你先把资料带回去看看，看完之后有机会的话我们再商量。好，嗯，来喝茶。阿龙撞车的事处理的怎么样了？搞定了，没事了。真的？阿龙开车一向都很小心的，怎么会发生这样的事？哼，他认识一个女的，说交了一个女朋友，就开我的车出去威风一下。他交了新女朋友？爸，佣人的事你就别管那么多了，好不好啊？没事的。没事没事，我想问一下你。账户里的两千万，你拿去干什么了？我之前需要点钱周转，就拿去用了。两千万啊！什么事这么急，要用这么多钱？不是爸，这件事我已经处理好了。那悠悠呢？啊，我几天都没见过她了。她去哪里了？你之前又说要离婚，还有点事要忙，就暂时离开，很快就会回来了。打电话给她，打给她，我听到她的声音。我打过给她了。他电话不通啊，户口没了两千万，几天没见你老婆。阿亮，到底发生了什么事啊？爸，我告诉你，但你别生我气。你说呀，我们是两父子，我气什么？悠悠被人绑架了，绑匪勒索我两千万，我就拿钱去赎他喽。你不是吧？这么大的事情你都不跟我说？哎，对，对不起，麻烦几位警官要你们跑一趟。不麻烦，不好意思，啊，能不能单独跟你儿子聊一聊？啊，当然，谢谢。高先生，请问你多久没见你太太了？有四五天了。四五天没见到她，你不觉得奇怪吗？我们呢，以前也不常见面，而且她经常飞，所以四五天不见是很正常的。那你最后一次见她是什么时候？十四号下午。她有没有说要去哪里啊？没有。那些绑匪是什么时候联系你的？十六号上午。当时什么情况？我当时在公司，突然接到一个电话，就是那帮绑匪打来的。他说悠悠在他们手上，他们又让我听悠悠的声音，之后就勒索我要两千万赎金。你为什么不报警、啊？他们说不准报警，报警就撕票。那你当时是怎样交赎款给他们的？还有在哪里交收？他们约了我第二天，就是十七号下午，去一个天桥那儿，将钱扔到一辆车上。你当时有没有见到绑匪的样子？没有，我交完赎款之后呢，就马上离开了。我以为他们就会立刻放人的嘛，谁知道没有消息。那你有没有留意到接赎款的车型、车款或者车牌？没有啊，交完赎款就回来了。我真的很怕，我爸就让我报警了。根据监控记录，姚佳怡最后一次出现在高家。是十五号的上午十点十四分，之后就失去他的踪影。我们现在还没有掌握到，就是姚佳怡被绑的位置、绑匪的身份，以及他们藏匿的地点。我已经派了同事在高家装好设备，只要绑匪再联络他们，就有机会跟进。我和神童问了附近的邻居，他们都说出事那天没见过姚佳怡，也不觉得那天有什么特别的事发生。那暂时可以排除高家附近。
是姚佳怡被绑的地点。难道绑匪是故意引他去了某个地方，再绑架他？因为我查过他平时出入地方的监控，案发当日没有他的行踪。他出去过，却没去他平常去的地方，他到底去哪儿了？王丽姐，你跟博士去问问交通部的同事，有没有监控见到姚佳怡的车？收到。既然高亮都已经交了赎款，为什么那些绑匪还不肯放人呢？我觉得可能是看他给了这么爽快，所以想再敲诈一笔。十宗有九宗都是这样的。那些电话记录查的怎么样了？电信公司刚刚传来资料，他最后联系的那个人是文静，文律师。我是约了悠悠十五号晚见面的。因为什么事呢？他的琴行要卖，要签买卖合约，就是上次我碰到你那间。买家当晚要飞，约了他六点，但他到最后都没来。那你最后跟他联络是几点？下午四点十五分左右。那你知不知道他跟买家有没有纠纷？没有，两边都聊得很愉快。不过那天以后我也找不到他，原来被人绑架了。你们一定要找到他。放心，我们一定会查。嗯。呃，不好意思，想问一下洗手间在哪里啊？出去之后右转就是了，谢谢。怎么样，跟女朋友怎么样了？每次见到我都问这句，有没有新鲜的？关心一下你而已。还不错，多谢关心啊。抱歉啊。是啊，呃，今晚七点半两位，对，谢谢。哇，你约了七点半啊，现在已经六点半了，别迟到啊。那我要工作嘛，他能理解。啊，对了，关于姚佳怡，我还有点事想问。好啊，你还想问些什么？哎，这么久啊。一点都不动啊！阿头，有事你先走，不用送我了。没事，顺路嘛。不用了，我也很赶时间、啊。好，到了，走吧。喂，你先下去，谢长官找我，怕没信号。哦。喂，谢长官。啊，案子的资料都搞定了，我让曼丽姐发给你。嗯，好的。刚刚下班晚了，你打车又打不到。没关系，你工作向来都是这样的。但不管这次你迟到多久，我都会等你。哎，你点餐了？我早就帮你点了。你喜欢吃牛排，还有你喜欢的烧龙虾。还是你细心。我们先吃吧。好，来。对了，你在英国那边还习惯吗？其实有没有机会能调回香港？我也不确定。其实，我有些话想跟你说。什么？我们分手吧。
，我想我们真的不适合彼此。我不是一时冲动，我在伦敦那边已经想了很久，最终才做了这个决定。真的不能挽回了吗？我已经想得很清楚。对不起。喂，先生，吃糖水了。哦，谢谢啊。让我先看完这段新闻稿啊。看什么看得这么入神？没什么，看看同行怎么看这个明日家园计划吗？明日家园，哇，最近一直做广告啊，说什么人人有房住，人人做业主、哦嗯。真的吗？嗯，是就好了。这个计划，八字都没一撇。人人做业主，我看做梦了。是是吗？但几个大财团携手合作、啊，连政府都支持。嗯啊，你今晚去记者招待会吗？不去了，去干什么？当然去了，有好处的，有的吃又有的拿。这世界没有免费午餐的，吃人嘴软，还要写稿吹捧。既然这样，不如留在家里，吃维太太糖水更好啊。<笑><笑>那你多吃两碗啊。好，你们留给景胜啊。当然有了。哎，不用了，人家今晚约了小华姐，哪会这么早回来？约了小华姐、啊、就晚点回来。<笑>我也这么想，不回来更好。喂，你说什么呢？思想跑偏了啊！真是的。啊，大哥，嗯，怎么这么早回来？你不是约了人吗？吃完饭就回来了。脸色这么差，你没事吧？来，雪糕，我们出去喽。我刚刚才带他溜达回来。那就再去一次了。可能以后都没机会了。啊！你说什么？什么没有机会啊？我跟小华正式分手了，到时候雪糕会跟他走。啊啊！哦哦哦！你先别走啊！为什么会分手啊？好好的怎么会分手啊？吵架了吧？多么不想这是终点。你想不想妈妈？总有这天。笑声的积淡，人背面。我想我们真的不适合彼此。我不是一时冲动，我在伦敦那边已经想了很久。最终才做了这个决定。小华不是贪慕虚荣的人。是这样的，在这个世界上，所有女人呢都喜欢被人疼，都喜欢被人哄的。那你可以准备些令她意想不到的惊喜，哄她开心吗？你也来试试。我不会。我教你啊。你知道我很忙的吗？你不觉得你弹给我听，或者我们一起弹会更开心吗？不用了，我看你弹就就很开心了，啊，是吧？生孩子了，他不会有事吧？没事的，我们的儿子很坚强的。啊！但是大哥被人甩啊，这么久的感情怎么会没事啊？哎，就是啊，昨晚我去厕所，就在门缝那儿偷偷看了，他一直辗转反侧的。哎，不如你进去跟他聊聊。就是啊。我、啊。嗯哎呀
。这种事，男人跟男人更好沟通吗？就是啊。你这是看得起我？我都没失恋过，怎么开导他？哎，别看我，我也没失恋过。哎，这种事我可不干。大家都没失恋过，怎么会知道？哎，来，走。呃，早早早，小高，还以为你没醒呢，就没叫你吃早餐。睡过头，来不及了。喂，韦太太，一会儿帮我遛狗啊。啊，谢谢谢谢。嗯，我上班了，拜拜。哦，拜拜。喂，怎么他睡醒后像什么事也没发生过？我都说了，我们姓韦的都很坚强的，什么事都没有。哎，你们真是这么想大哥的吗？啊，难道不是吗？哎，我担心他在死撑。多久都可以啊！我买了一样东西送给你，还有礼物呢，是什么？香薰粽，什么味道？放在这里，味道太呛了。让你每天都能提神嘛。正合用。好，我们走。嗯。喂，怎么样，司机？我已经查过高家连续五天的录音记录，自从十五号十点十四分开始，姚佳怡离开家里就没再回去过。问过附近的邻居，也没有线索。我已经向交通部申请事发当日高家附近的监控录像记录，希望可以找到姚佳怡的遇害地点。现在还在等他们的记录。要快。是头。对不起，老大。老大，我重新查过姚佳怡的通话记录。发现除了他的几个朋友和工作上有关联的人之外，联系最多的是文静律师和后伟莲。又有被人绑架，所以我希望你可以提供资料给我们。OK， 没问题。贺主任，恕我们唐突，想问一下你跟姚佳怡到底是什么关系？我不明白你的意思，你们是朋友啊，普通朋友呢，还是公事来往？他是我以前的邻居。我跟他家人都曾相熟，大概是多久之前的事呢？十几年前。但是现在，我跟他家人都仍有来往。悠悠之前进高氏集团做事，也是我介绍的。那你跟高家的关系还挺好吗？我家人与高家的确有点渊源。那你最后一次见姚佳怡是什么时候？应该是十天以前。我们查过电信公司的记录，发现在姚佳怡失踪前，十一、十二和十三号，你们分别有三次通话记录，而最短的那次都谈了二十分钟。你不会想问我们讲了些什么吧？那些是我的个人隐私。你不想讲，我不勉强。我只想知道，你有没有发现他当时有什么不一样珊姐，你出去一下。我出去。是头。贺主任，你也知道一起绑架案，一天没找到绑匪，人质都很危险。而你现在说的每一句话，都是破案的重要线索。所以我希望。你可以跟我们合作，我明白。本来这件事涉及悠悠的隐私，我不太方便说
。但有件事，我不知道说出来会不会对你们的调查有帮助。十天之前，他约我见面。你今天心情很不同啊。是啊，我终于想通了一些事。那不挺好？难怪你这么轻松了。我决定了，我要跟他离婚。这么突然，真的没机会了吗？不能再跟阿亮谈谈吗？我认识了一个人，他对我很好。我想我很快就能脱离这种生活了。那你知不知道他说的是谁？不知道，我也没再问他。悠悠的感情是，我希望你可以帮他保守秘密。当然，如果再有什么需要的话，可能还要麻烦你过来帮忙。只要能帮到悠悠的，我绝对乐意。先走了，搞什么删减啊？像吃人似的。那个人啊，很会摆谱。贺主任，他刚才跟文艺警官在口供房里录口供，讲到关键点，突然间不让我在场听。为什么？我怎么知道？总之就很奇怪。全都站这儿干嘛？老大，我们一直找人监听高家的电话，暂时没人找高亮。本来我们以为呢，这些绑匪是想多敲高亮一笔，但是这么久了都没什么动静。我想姚佳怡已经……志杰，跟我再去趟高家。什么情况？吴警官，别进展。呃，警官，你有事找我啊？不是啊。你的案子我们已经转交交通部了，我们是来查姚佳怡被绑架的那个案子。哦，是吗？那你们查的怎么样了？有没有上奶奶的消息？她会不会有事啊？正在查了。不是啊，你们不要只是在这里等啊，要主动出击才行啊。不如你来告诉我，应该怎么样主动出击？啊，不好意思啊，警官，不打扰你们了。喂喂喂，莲姐，你搞什么？啊？哎呀，我见少奶奶的那盆花都干了，就想浇点水嘛。现在烈日当头啊，你浇什么水啊？你不懂就不要搞，行不行啊？你这么凶干嘛？不搞就不搞嘛。老爷让你洗车，你洗了嘛？自己的事都没做完呢。哎，干活干活，别吵了，快点去吧。呃，两位警官，是不是想去少爷和少奶奶的房看看？啊，这位请。谢谢，两位警官。左边是少爷的房，这边是少奶奶的房。你去那边阿龙，我想问一下你，你有没有见到我的红白蓝袋子？没有没有，你有没动过我车上的东西啊？谁有空动你车上的东西啊？不是，我后视镜上有个平安符的。我不知道什么平安符，还以为你不见了八两金呢，这么紧张。你刚刚扫地的时候有没有看见？没有。你给我看看。没有啊。哎呀，垃圾你也翻，真是的。你看吧，有没有？有没有？有没有？看清楚点，有没有？那个平安符对我很重要的。哎呀呀，呀呀，别动别动，你看看鞋底。谢谢你啊，谢谢你、啊。哎呀，看你紧张的。喂，看你这么紧张，谁送的？女朋友啊？不是啊，朋友啊。看你脸都红了，有情况啊？还说不是
老大，我们看完所有的道路监控系统，我们终于查到肇事车辆最后的位置，在十五号晚上十点十八分，车子曾在这个位置出现过。哦，你们说，这里连人影都没有，包少龙开车来这里干什么？冷冷清清又远。难道是来晒月光？你不会这么单纯吧？来这里当然是车震啦！别这么坏了，坚哥，干活。我又没跟你玩过，你怎么知道我坏？喂，过来。鉴定报告发现，高辆车的车轮上有吃头芒。大家到处找找，是头。怎么样？有什么发现？老大，你看，这周围长满了这种吃头芒。那辆车可能真的路过这里。它范围这么大，哪里才是啊？啊？这里好像很眼熟啊。看不出来啊。什么啊？高少龙的社交平台，桃儿，你看看，像是这里附近。分头长，是桃大家过来！什么事，老大？这里周围都没有花，只有这块有。挖开来看看。是啊。还不快去？你不用走啊。好像有东西啊，慢慢挖，不要太用力。哎哎，让我来，让我来，让我来。老大，有发现。是臭味少爷，那
那个男人是谁啊？什么男人啊？少奶奶外面的男人是谁？少爷，我不知道。你是不知道，还是不敢说？交通安全狱手。给我下贱！你跟我老婆，这是渣！小野，别打了！渣！你个人渣！渣！你小野别打了！住手！冷静点！就是他，他把我老婆搞成这样。理解你的心情，但暴力解决不了问题。不是他，我老婆不会搞成这样。我们就是来跟进你太太那案子了，好吗？到处找找。是的。警官，你们在找什么？一会儿你就知道。究竟发生什么事了？高先生，我们正式通知你，你太太已经死了。我们找到她的尸体了。我老婆死了？她怎么死了？为什么？为什么？她怎么会死啊？高先生，冷静点。好，有线索，发现司机的制服少了一颗袖扣。王少龙，你怎么解释？王少龙，我们怀疑你与姚佳怡被杀案有关，你有权保持缄默，但你说的话，我们会用纸笔记录，将来会用来做呈堂证供，明不明白？明不明白？两位警官，真的不关我的事，我没有杀少奶奶呀、啊！在藏尸现场找到那颗属于你的袖扣，你怎么解释？我真的不知道，我也不知道为什么会这样。他他真的不是我杀的。你跟姚佳怡到底什么关系？她是我老板娘，就这么简单。如果真这么简单的话，你就不会对着一盆属于她的盆栽都那么紧张，你也不会哭得像现在这样伤心。我们已经有证人指出，十五号当天见到你，跟你老板娘在高家大宅附近很亲密的聊天，你是不是趁着你老板高亮出海，就跟你老板娘做出这样的行为？你们的关系维持了多久？你为什么要杀了你老板娘？没有，我真的没有杀人，我真的不会那么做的，警官。你不合作没关系，我们手头上已经掌握了部分证据。这案子的情况。报告怎么写？大家明白了吗？老大，不如你再说一次啊！还不明白？不是啊，老大，你还是讲解一下会好一点。志杰，你来说。我，到你表演的时候了。这案子呢是这样的，案发当日十五号是星期天，高少干外出了，参加一个酒会，高亮出海了，齐叔因为有事请假回了乡下，莲姐跟其他佣人下班之后，包少龙就在高家那里杀了姚佳怡，之后他将尸体塞入红白蓝袋中，他想嫁祸给那个高亮，所以开高亮的车运走尸体。等等。有一点我不明白，高家的监控只拍到了姚佳怡，在十五号的上午十点十四分开车离开高家之后就没有再出现过，连包少龙都没有在高家出现过。你真的想知道原因吗？因为他们回去幽会嘛，当然要避开所有监控啦。那在运走尸体的过程中呢，他没想到自己会遇到交通意外。因为他很怕事情败露，所以他唯有肇事逃逸。等他处理好尸体之后，他就去警局自首，因为他知道车祸这件事他一定逃不掉。同时，他也想到姚佳怡失踪这件事很快就会被人发现，于是他就自编自导自演绑架案，再勒索高亮两千万。等等，我还有疑问
，就是如果他真的勒索高亮，那那两千万赎金在哪呢？那我查过他家里，还查过他账户，都没有。珊姐，这些钱当然不会存入银行户口啦，拍戏才会藏在床下面的嘛。他一定是藏在一个很隐蔽的地方。没错，等这件事过去之后，再把钱拿出来。没错了。但是他万万没想到，在他处理尸体的时候，他的袖扣会掉在尸体袋子里面。整个案子就是这样，大家明不明白？另外，法医有提到，姚佳怡是因为被碎尸的，她颈上有勒痕，而头部也有伤痕，所以暂时还没找到死因。朱杰，分析的不错，跟我想的差不多。真的吗？那现在知道报告怎么写了吧？是头，精神点行不行啊？你们，是头。哇，老大好样的！你说如果不是你发现那些吃头盲，哪能这么快就破案呢？都不知道搞多久。只要肯动脑子，大胆假设，细心求证，我相信没有案子是破不了的。谢谢老大，又让我学到东西了。你要不要这么浮夸、啊？浮夸，不浮夸啊！对着你，我全都是发自真心，由内而外。我已经熟读那本叫做《演员的自我修养》。省省吧你，那也不用这么省啊，不如我们叫点东西来喝吧。哇，你又买新表了？哎呀，这个很便宜的，还可以免息分期付款。你说说你，各个月最低还款利息都吃穷你。哎呀。我知道了啊，重要的是呢，啊，免得待会儿忘记了。来，我先还钱给你。喂，那说真的啊，你又买新表，又还钱，你够不够用啊？那也不是很够用。行了，下个月再说。哎，多谢老大。嘿，哇，这么开心，不如喝点什么，我请客啊。一有钱就浑身难受。喂，哦，小华，哦，不嘛，好。没问题，好。小华找你啊？他说了什么？关你什么事？关心你嘛。好，叫东西喝。好，你喝什么？照旧啊。嗯。怎么今天这么好雅兴啊？平时你很少来道场，心情不好啊。理解。姚佳怡出事了，你们又是老朋友。总算案子破了，别再想了。但是我觉得这件事不像那么简单。现在凶手都被抓了，还有什么问题？我觉得这个案子还有些疑点，我建议你还是再查查，案子的某些细节是否漏掉了。但是现在所有的证据都指向包少龙就是凶手，你还有什么好质疑呢？我不是质疑你，我只是希望你可以从不同的角度。我去洗手间。我过两天飞伦敦，回来再约你啊。好了，拜拜。你什么时候走？过几天吧。那到时我开车送你去机场。不用了，香港轿车很方便的。放心，我会再整理一份新的文件给你，弄好之后再发给你。好、啊，哎，那现在买卖的事怎么样了？要先暂停买卖，等所有事告一段落之后，才有可能恢复买卖。明白。放心，这件事不会影响你们琴行的运作。好、啊，真是麻烦您了，文律师。不用客气，我们保持联络。好、啊，那我先去忙了。嗯。琴呢？不是这么弹的。哦，是你啊？你怎么会在这儿？刚才来弹公式，听到这里的琴声，好奇是谁在弹，谁知道竟然是我的学生。不好意思啊，失礼了。你也没学多久，弹不好是正常的，不过态度就差了点喽。我很心疼钢琴啊。呃，就是在工作上有点烦躁。这样，要不要陪你去喝一杯
，跟你。那你去不去啊？抱歉，喂。好，好，我知道。有没有开车？有啊，车钥匙。什么事啊？停在外面是吧？喂，喂。去哪儿啊！我的狗雪糕不见了。啊？怎么会这样？小花刚才说她在街上被一条大狗吓到了。先不说了，我专心开车。你小心点。怎么样？好，这是文律师。你好。狗狗应该在里面。带路。警官，怎么了？刚才我将雪糕的照片放到网上，有网友说见到他。我看，是这附近，好像是鱼塘附近，过去看看。嗯、我去那边找。我想起来了，雪糕很喜欢咬那边的草，我去那边找找。雪糕，雪糕，雪糕！我找到雪糕啦！哎，还被你吓死了！不好意思，麻烦你们了。不要紧，最重要雪糕没事。但还是要谢谢你。你后天走是吧？对，星期五。到时候我送你们。好，谢谢。不谢。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。钱先还给你。哇，有钱收，这么好啊！一千几百的小零碎，我转头就忘记了，到时候又被你说我不还钱什么的。全香港最守信用的人，不然哪来的新手表？哇，又有新手表了，志坚哥，哇，怎么样啊？哇，臭小子，真的不错、啊。<笑>当然好了。哇，厉害啊！哎，普普通通，三万块而已。哦、包少龙的案子有什么进展？老大，老大，还没找到那两千万赎金的下落。肯定被包少龙藏起来了，再审一审他。好，桃儿，我觉得事情未必是那样。什么意思？如果钱根本不在包少龙那里的话，你再问他也没用啊。照你这么说，都不用查案了，他会说谎的吗？那如果包少龙真的喜欢姚佳怡的话，是不会杀他的。那你知不知道很多凶杀案都和感情有关啊？可能他们吵架了，又或是他一时失手、一时冲动。如果他真的是意外杀人的话，他也会后悔，不会去勒索。哎，你你你你来告诉他。嗯，其实之前也说过，他是想用绑架来制造假象脱身。嗯，也可能他想敲诈一笔钱跑路。那姚佳怡尸体上那颗袖扣怎么解释？解释不了了吧？凡事都要讲证据的。做事吧。不要老是看不良网站吗？我能说的我都已经说了，你还想问什么呀？你老实说，事发当天究竟是不是你开的车？你再不说的话，就要告你谋杀了。如果定罪，就要坐一辈子的牢。你到底有没有杀姚佳怡呀？我那么喜欢她，我怎么会杀她呀？那你为什么说开车的是你呀、啊？你有什么就老实说，不用怕的。我之前是为了帮少爷才会那么做的，我以为是交通意外，我不知道原来是杀人这么严重啊。
原来你是帮高亮顶罪。那案发当天五点到八点，你去了哪里？我那天心情不好，整晚都自己一个人。但我在那家酒吧里撞到一个人。撞到谁了？我不认识。我去厕所的时候把他弄湿了，还赔了他五百块。在哪里撞到的？那家叫 Season 的酒吧。你好，西九龙重案组，警官，我想看看你们这个月十五号的监控记录。没问题。呃，抱歉啊，警官，我们这里的监控如果没有特殊情况，只会保存一个星期。哦，这样。哦，那你有没有见过这个人？没印象。阿梅，过来。阿 K， 你们认不认识他？不认识。他不是熟客，不好意思啊，警官。没关系，谢谢。小姐，请问有没有见过这个人？没有。哦，谢谢。哎，不好意思啊，想请问你有没有见过这个人？没有。小姐，有没有见过这个人啊？没有。哦，谢谢。不好意思啊，请问有没有见过这个人？没见过，谢谢。不好意思啊，小姐，请问有没有见过这个人？没有。啊，先生，你有没有见过这个人？没有。哦，谢谢。哎，这么巧。小心你后面那个男人。喂，你瞎了，把我的酒都打翻了，赔钱的。那先生，我留意你很久了，刚才你是用这招来讹钱的，见好就收，赶快滚。什么呀？喂，你别乱说话，那你赔不赔啊？他要赔钱，怎么办？警官，警官，你是警察，骗鬼啊你！西九龙重案组，我这啊啊啊！警官，啊，给个机会吧。赔没九千而已，不至于吧？我问你，有没有见过这个人？啊，好痛啊！你再不说，我真的抓你了。认得，认得。好痛啊！让我站起来再说，好不好啊？啊，哇，好痛，好痛，好痛！哇，认得。你是不是十五号晚上见过他？是，不过那五百块钱是他自己主动给我的。都过了这么多天，你怎么能确定那天是十五号？不是他那个倒霉蛋，身上连几百块都没有，还要我教他网上转账呢。网上转账，有了，我们有证据了。喂，警官，不是说不抓我吗？你听话就不抓你。现在是另外一起案件，我要你做证人，你别删除这些资料。我告诉你，知道吗？好，好，好，好。啊，你怎么会一个人来泡吧？不是，约了些同事喝酒，本来都要走了。谁知道看那个家伙举止古怪，就想看看他要干什么。这么巧就看到你了，刚才真是谢谢你了。小事而已。那家伙的证供，对你真的有那么重要吗？是啊，那是包少龙的不在场证据啊。那这是什么意思啊？如果案发的时候包少龙在酒吧，也就是说凶手不是他。不是他？那凶手会是谁？高亮。那晚我明明看到开车的是他，很有可能是他。高亮杀了悠悠。但之前听你说过，包少龙已经承认运尸体的车是他开的呀。是，但很有可能包少龙是帮高亮顶包那起交通意外。我想其他的事他都不知道。那虽然现在多了个证人，但是我觉得也不是百分之百能证明包少龙是无辜的。为什么呢？一来包少龙的口供前后矛盾，二来刚才那个人的证供未必完全可信。但是刚刚你跟我都在现场。我不觉得那个人在说谎，一定是这样。明天我一定要跟老大汇报。是不是做了太多亏心事
，所以经常做噩梦啊。没有啊，没有。那你天天躲在这儿干嘛啊？这可是书房，为什么不回房间睡？我不想见那悠悠的东西，太难受了。都不知道你哪句真哪句假。还有啊，你一向很爱护那辆车的，谁敢碰下车你就发脾气。阿龙哪有胆子开你的车？他以为我出了海就开我的车出去，我还是觉得阿龙没那么大胆。还有啊，你不觉得奇怪吗？行车记录仪里的记忆卡怎么会无故消失的？阿亮，我可是你爸爸，有什么事我一定会帮你的。你一定要跟我说，不要隐瞒我，知道吗？我们可是两父子，有什么事，爸爸一定会帮你的。记忆卡在我这里，记忆卡在你那儿。那天是我开车的，所以阿龙是替你顶罪。哎呀，哎，那那悠悠呢？悠悠关我什么事啊？悠悠不关我的事，她可是我老婆，爸，是你养大我的，我是人，我不是畜生。你对悠悠做了什么？